。好，比赛开始啊！今天的话，小凡是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了张叫做 N I 北部州的这张地图啊。那地图右上方是一家蓝色的兽族选手，就是零呱呱；左下方一家粉红色的人族选手，艾迪呢是一串英文。那看一下这场比赛双方的一个较量，到底会打得怎么样啊？那北部主导这张图的话，有一个特色，就是中间是有个市集的啊。对于喜欢买装备的选手来讲的话，这个市集确实可以去买出很多的神装，因为左上和右下呢是有两个八级门骂人把手，这个点呢能刷出很好的宝物。那对应的话，这个市集确实也能刷出相应等级的宝物的，它是相辅相成的。就你这边能打出攻击之甲加十二之类的，那这里也可以买。这样子，对于像灵瓜的健身来讲的话，他很容易就去收集到一个很好的装备啊。前提呢，你要有钱买啊。张图上呢也是有两个地精贤士，有一个商店啊，商店只有一个。那看一下这场比赛双方的一个较量，灵瓜呢手发一甩，用了小歪啊，没有用剑圣，小歪手发灵瓜会怎么打？那对手的首发英雄呢是选择了大法师。那看来这场比赛灵瓜的战术不一样了，打人族没用牛头，但也没有用剑圣。也没有用中林英雄，而是用了一个暗影猎手。那看一下暗影猎手的首发，开局呢应该可能以自己练级为主，但有可能去抓对手啊。暗影猎手抓对手的话，就升级妖术，然后呢买加速卷轴，但没造商店，买加速卷轴去追对手，追对手大法师。那一旦连续几下妖术加上一个加速卷轴的话，其实大法师真的很难走，可能开局就被直接强行击杀。这是领瓜的一个战术，那家大家喜欢领瓜瓜的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》领瓜瓜啊，瓜瓜解说还是非常有意思的，瓜瓜的第一视角呢感觉更有意思。那对手呢开局也是拉了一个护盾蛮过来侦查，大法师呢带着这边的民兵先去练一下家门口的三三二的野怪。那瓜这边呢是利用蛇棒在练级，这个蛇棒有意思了，他可能要练三个点啊，这个点先练掉，等蛇棒数量多了呢再把这个点勾过来练，然后呢再练这个点也可以。这样子的话，蛇棒能够发挥出它最大的功能。再多练几个点，这边呢再勾一下，快速清掉这个点。对手的福特曼呢一下也找不到，自己大法师呢去去六点钟位置练分矿了。那呱呱呢这边商店呢也在造，这里呢继续利用五根蛇棒在练级。这样子的练级效率是非常高的，也是经常会见到的一个练级方法，蛇棒练级法。引瓜的战术还是非常新颖的啊，每一次都有自己的想法。这边小歪呢已经到两级，打了个大无敌，这边呢还可以勾一下，只是这个怪呢点有点远啊，要把蛇棒慢慢再插过去。那这样子点练完之后，商店也好了，涂个药膏，大无敌呢直接卖了，要不要继续练？要练也可以，这里还有蛇棒。那呱呱呢是准备不练这个点了，算了，不练了。对手呢，六点钟位置封矿练完之后呢，已经在开矿。大法师呢，成功的到了两级大半经验了。那瓜呢，小歪看一下，现在还要去练吗？这个点有可能练掉，总归要练个三级小歪再去，可能会比较好一点。那这边的蛇棒一插，继续练，利用蛇棒来练级，这样效率是非常高的。大击扛一下伤害，残血猎头呢注意拉扯啊，不要死单位。那对手的大法师呢目前还在升三级，所以说继续在练。呱呱呢这时候的科技呢也在升了，升二本。那补点猎头，这边呢利用大量的蛇棒，轻松的练完这个点，打了个攻击爪加五，身上呢又打了个紫药瓶也不错。对手呢，福特曼已经是侦查到了灵瓜练级动向了，要不要过来抓一波？这边的瓜已经是练到了三级的小歪。那对手呢，大法师过来呢，感觉也不想打，毕竟只有一波福特曼，并且自己的风矿呢刚刚开好。你越不想打呢，灵瓜越是主动过来了。一边呢招水人，一边呢就是直接用蛇棒。哎，这边小心有圣塔。那领官呢？这蛇棒往外围插一下，但被这个圣塔点了几下，小歪身上的蓝不多了。这边呢，再吃个小星星，蛇棒呢稍微放的远一点，否则的话这个圣塔点得到，这蛇棒呢也站不了多久。那对手呢现在的话也明显不敢上啊，还在外围
。那呱呱的话，一看对手不上，那自己的蛇棒呢也是越放越近。小王呢吃了紫药瓶，吃了小清醒，整个蓝回的非常的快。那这边呢利用蛇棒，慢慢的去消耗对手的这波弗雷曼的血量，已经差到十五根蛇棒了，四根，最大上限是五根好像，不是不能再多，而是这时间。那不够了，等你第六根插上去，那第一根时间就到了，所以最多还是五根。那这边的话，灵瓜的蛇棒呢越来越多了，对手呢现在的话看到这么多的蛇棒，感觉一下子也不敢上，那这样越不上越吃亏。呱呱的蛇棒呢越来越近，准备要打对对手的圣塔了，对手呢这是要手动操作圣塔去打这个小歪才行啊，否则这边农民已经被点的差不多了。呱呱的蛇棒继续放，现在对手正面压力越来越大。那对手呢，实在点不了就点蛇棒啊，因为点这边的部队呢，灵光的拉扯很到位。对手这波弗雷曼要上了，灵光的蛇棒继续放，就是跟对手拼一波。对手呢有一波顶对弗雷曼还是挺能打的，点掉一个弗雷曼。哎，这边对手大法师干啥呢？哎，这大法师一个蛇棒一插，小歪补个刀，完了呀，大法师了，小歪到四了。对手没有注意到自己的英雄竟然被灵瓜偷偷点掉了。那这波对灵瓜来说呢，赚到了，赚到了。加那二本圣王直接三本，放下两个牛头人图腾。啊，对手呢分矿一片狼藉啊，圣塔也被点掉了，农民呢也死了好多。那现在灵瓜的小歪回去呢，涂个药膏，吃个小清醒，啊，可以继续练级，也可以继续跟对手正面打。那这边呢，对人族来说，要不要买活大法师？三级大法师的复活时间挺久的，直接买活了。那买活以后要打吗？感觉打不了吧，还是悠着点啊。呱呱呢，这时候准备要把十二点钟位置的风矿练掉。对手呢，这波直接就过来了，对手也气不过啊，前期被你压着打，现在轮到我来报仇了。那呱呢，这时候二本升完两个牛头人图腾，然后呢是升级一个白奴的专家级训练，这边呢也是过来压一下灵瓜的地洞。啊，瓜这边呢，一看练不了这个点，马上要回去防守了。四级小歪，两级加血，两级蛇棒。对手呢，趁着蛇棒没成型，快点点掉。瓜的白牛呢也来了，地洞还是修住，但小歪被围住了。好在呢有回城，哎，这边出得来啊。那将蛇棒继续插。这边呢又在偷偷点对手的大法师了啊。对手这时候还要注意的，大法师的血量不要被压得太低了。那这边的猎头就是在点这个大法师啊，别死了啊，招个血人。那终于是点死一个猎头了，哎，这猎头还没死，哎，这纠察一下，点一下。现在灵瓜就是慢慢在跟对手打消耗战，对手的大法师这一波呢就想继续压制，给自己的疯狂呢多赢得一点时间。然后自己的主基地呢目前三本也在向阿发英雄来个 M K， 但是现在呱呱的三本已经是升好了啊。然后呢，白牛大师级也在升，哎呦，升大师级白牛啊！这是准备要黑白牛战术吗？黑白牛重生流，啊，这也是灵瓜经常打的一个战术了。那现在呢，看一下对手目前的话也没什么部队，放了神秘圣地，再加上一个铁匠铺，三本呢还在升。那这边呢，看一下一级 M K 来了之后呢，大法师应该带着 M K 要自己练级的啊，这不练级肯定不行。啊，领官呢买了个明基地，准备应该是要开矿。大司机的白牛呢，马上就要升好了。那这边的苦工也是拉过去，先把风矿练了。领官呢，小歪是买了一个电球的，增加一个输出，关键的能打一个进化。一位玩家的部队正遭到攻击。那对手呢，拉了一个幻象的大法师也在做侦查。这边的 M K 和大法师两个人在练级，这大法师血量有点低啊，要小心了。那瓜这边的这个点，哎呦，死了一个大鸡，刚想说轻松练完，结果死了个大鸡，有点可惜了。把这个幻象大法师呢点掉。那这样这个点顺利练完，灵瓜马上就要五级小歪了，十分钟都没到啊，马上就到五了。一位玩家的部队，这升的是真的有点快。现在灵瓜继续补白牛，没有看到出黑牛的动向啊，就单白牛了吗？可能这么打。那对手呢也是勉强把中天这个商店练完了，打了个暴风雄狮号角，三级大法师一级 M K
。那呱呱呢？这时候看一下，准备去干啥？自己练个五能也行，练个小点。现在的呱应该是先稳一下自己的风矿。那对手呢？目前是进攻一下中间的世子，准备把明天的是练个两级。大法师稍微让一下经验，打了一个重生。啊，呱呱这边呢？看一下，来到了商店。就单小歪，现在的话，三十二人口的部队，这没看出来灵瓜什么战术。那这边的瓜再练一下右下角的地精实验室。这边三个猎头呢出去准备骚扰一下对手的可能要。那这边的小歪金光一闪已经练到五了，要不要练完？买个高达帮忙一起练。那对手呢？现在肯定是要让 M K 升三的啊，所以抓紧时间再练级的。这边灵瓜的三个猎头呢，又来到了对手的风矿，看到有箭塔了，快点撤。这里的话，小歪呢，这个点是打了个血牌，直接可以卖了啊。你将小歪到五级了，再练级呢，其实也没有必要。买个小星星，涂个药膏。这边灵瓜的后排白牛还在补啊，这么多白牛吗？我出了好多白牛。一位玩家的部队正遭到攻击。那对手的 M K 呢？马上就要练到三了。三发英雄呢也来了个帕拉丁，三级 M K， 一级帕拉丁，加上一个快到四级的大法师。那这边的灵瓜送了几个猎头给这边的野怪，对手帕拉丁的也看懵了呀。你这是要干啥？那对手呢还想练一下这个五级的猪蟹主宰，但灵瓜这波白牛呢已经杀到了对手的风矿。纯白牛了，现在是，其他部队也不要了。这波的灵光家里的白牛还在生产。那现在的灵光利用蛇棒加上白牛，先把这一波对手的这个神秘圣地打掉。对手呢补了一个女巫，这神秘圣地没了。那现在呢看一下，对手也只能回城了啊，因为不回家的话，这波进驻要被打完。好在呢，对手的话已经是有了两个骑士的，这波灵瓜的白牛打不了吧？灵魂形态一变，蛇棒继续放。那对手这一波的话，骑士也有点扛不住啊，这蛇棒数量多啊，没人点吗？打出个进化，这边的白牛重生，对手呢避难回去这个残血的骑士，小歪加口血。但对灵瓜来讲呢，还是要注意自己的蛇棒啊，蛇棒还是比较强的。想打这边的女巫，瞬间一轮骑士，一个女巫就没了。就用蛇棒来去点对手的福特曼或者男女巫。小歪呢继续加血，这边呢丢下了智力加六，吃了个蓝瓶。对手 M K 呢是急得直跺脚，早知道我就抢了。那这边呢死了白牛之后呢没关系，继续重生，满血复活。小歪再加一口血，这边呢还有重生再来。这边灵瓜的白牛呢死的比较多啊，毕竟对手的骑士数量呢也不少。但是由于自己的蛇棒数量也不少，感觉对手的话损失的可能比较多一点。还在拼，灵光呢尽量能复活就复活，因为白牛数量越来越少，这边呢越来越不好打了。这边呢变成灵魂形态，让你打不了。那这样子五级小丸的身上蓝还是有的，先拉扯一下，一会再来。呱呱呢目前压着五十人口，所以经济还是不错的。而对手呢目前六十六人口的部队，这边的小心一级帕拉丁。顶了个无敌，灵光呢继续复活白牛，对手骑士还在来，哇，这波灵光呢就跟对手去拼了，已经是六级小歪了，十四分钟啊，这升的是真的快啊，三级加血，三级的蛇棒，那这边的灵光这一波暂时先撤了，一看不对劲，有点打不过就走走了，那这样回去之后呢，家里白牛呢可以继续补，有钱就补啊。小歪呢，还是要买个蓝瓶，买个小星星吃一下。那现在都是双矿运作，所以整个经济上来讲呢，对双方来说都没什么大问题啊。所以说人族也一样，哎，一个骑士卡在里面出不去了。那呱呱呢，这时候是买出了二发英雄深渊领主，是不是觉得小歪已经到六等级够高了？深渊呢，先来到市集，买了一个爪子加四和一个防御戒指。两个防御戒指，这爪子加五，再来一个加血棒，那继续利用自己的白牛去跟对手的骑士在打
，对手帕拉蒂尼也牺牲了一级光环，骑士呢也是有一防，所以说已经是九点护甲的骑士了。那光光的过来，先把两只白牛复活。想要加口血，深渊的扛正面，啊，这一个分裂输出，加血帮用一下。虽然白牛的攻击不高啊，但是数量一旦起来之后，啊，任何一点点攻击加起来还是挺猛的。那现在呢，利用加血帮和小薇的加血，保证这波白牛呢尽量不要死太多。对手骑士呢，竟然还扛不住。继续用避难，继续用圣光，还在坚持。但灵光呢？现在还有个神域领主在打输出的，又死了一个骑士。那这边的白牛倒下，马上给我站起来。灵光呢？现在还差一个大法师光环，感觉是。如果有个大法师光环，这波白牛就不缺蓝了。那正面的话，利用蛇棒和白牛，还在跟对手硬扛一波。那这时候呢，看一下人族准备要出破片榴弹的小炮，来砸你这一波白牛了。那过来呢，看一下小歪吃个小星星，继续再点这边的车间，给你点光，让你出不了部队。那像人族的话，主矿也没有防车间啊，其实呢还在补。这波呢，南巫有大师级了，哎呦，心灵火骑士来了，十四点护甲，哇，这波白牛打不动吧？这对灵光来讲不好打，点死一个骑士，但这点不动，真点不动，这护甲太高了呀，十四点护甲 ，M K 都已经到了十四点六的护甲了，你看点这 M K 基本不掉血，灵光的深渊灵主要死了，走不掉了，哎呀，被被动晕，这样死了一个深渊，点死一只骑士。双方正面呢还在拼，现灵光的六十人口的白牛，关键有重生啊，死不掉，死多少起来多少。那瓜呢重新复活一下自己的深渊领主，正面呢利用白牛还在跟对手硬刚，可惜小歪那伤已经没有蓝了。那这波呢感觉瓜还是要撤，打不过就走啊。那这边的灵瓜顶住了回城，几只死掉的白牛呢还没有复活。也无所谓了，反正白牛数量不少，对手呢帕拉丁也到三了。那挂呢？这波回去等生源复活，再去买点补给品，什么血瓶啊、蓝瓶啊、小清醒啊都可以买。那对手呢？现在看一下，准备去哪？往右下角走，准备要练一个八级猛犸人，把这个大点给练了。那这边的小歪马上就要到齐了，再吃个蓝瓶，吃个小星星。灵光呢，现在是七十四人口的白牛大部队，再加上两个英雄，还在补白牛啊，这纯一波纯白牛啊。对手的帕拉丁也到三了，心灵火骑士，攻防呢一攻一防。其实对手可以走一个极端，就是说把帕拉丁主神光环，然后呢把骑士防御护甲再提上来，这样子灵瓜的白牛呢真的就难打了。再再加上心灵火，确实是非常的能扛。否则的话，感觉现在的问题就是这波骑士扛是能扛，但是呢白牛数量太多了，还是被慢慢的给消耗完了。这边一发锤先锤一只白牛，但对灵瓜来说白牛可以死无所谓啊 ，W 重生一下。这边的点这波心灵火其实有点点不动，哎呀，小歪开个大招，无敌的白牛大军，对手看懵了 ，M K 上去不锤吗 ？M K 想锤的，但感觉有点上不去，白牛堵在这，那将眼睁睁看着这波无敌的白牛在人族的主基地啊疯狂，慢慢点农民，深渊领主呢这时候也要注意啊，死过一次了 ，M K 的锤子呢始终没有给，那将加口血。用锤子呢，终于给到了这边的小歪。那挂的白牛呢，顶个加速卷轴，继续拉扯一下，接一个灵魂链。小歪呢，再加口血。那现在已经八十人口的白牛了，啊，对手呢只有五十人口的部队。虽然有心灵火骑士，但感觉也架不住这么多白牛的输出啊
。对手估计现在有点打得懵了啊，这咋整？打不动啊，确实打不动。林坤华的白牛是越来越多，关键的打死了马上就复活，这对对手来说其实是挺难受的。而且这个三级深渊领主呢一直在打输出，你别看他输出并不是特别高啊，但有分裂攻击。时间一长呢，感觉这边的部队的血量都很低了。那这边的帕拉丁扛不住要死，哎，这帕拉丁啊，有被点死，有重生，但对手呢已经打出几击。我们攻下林呱呱，最终获得这场比赛的胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。